হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ফার্স্ট সেমিস্টার সেক পেপারে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নেক্সট টপিক দু নম্বর টপিকে আজকে আমরা চলে এসেছি যেটা হচ্ছে আমাদের টেকটনিকের পার্ট কি আছে এখানে এখানে আজকে আমরা আলোচনা করব পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে থাকা বিভিন্ন রকম স্তরগুলো সম্পর্কে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানে আজ আমরা পড়ছি ইন্টেরিয়ার স্ট্রাকচার অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড সিসমিক ওয়েবস লাইফ বি অ্যান্ড এস তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের টপিক আর তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না দেখো তোমাদের এই যে টপিকগুলো আমি পড়ানো শুরু করেছি আজ আমার এটার বিষয়ে চার নম্বর ক্লাস এই ক্লাসগুলো ওরিয়েন্টেড যা কিছু পড়াচ্ছি সেই রিলেটেড নোটস পেটে গেলে অবশ্যই যোগাযোগ করো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যেটা ডেসক্রিপশান বক্স আমি দিয়ে দেবো আর এর আগে কার্টোগ্রাফি যা কিছু ক্লাস হয়েছে সেই সমস্ত ডিটেলস যদি জানতে চাও অবশ্যই একবার আমার চ্যানেলে ভিজিট করো এছাড়াও আমি তোমাদের জন্য ডেসক্রিপশান বক্সে সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো চলো শুরু করে দেওয়া যাক তোমরা সবাই জানো যে ইন্টেরিয়ার স্ট্রাকচার অফ দ্য আর্ট বা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে ডিভিশন বা বিভাগগুলো রয়েছে সেগুলো কি কি ছোটোবেলা থেকে পড়ছো এতে নতুন করে বলার মতো কি আছে সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে অনেকগুলো টপিক রিলেটেড আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি আমরা সবাই জানি একটা ভূপৃষ্ঠ যেটা আমরা ওপরে দাঁড়িয়ে আছি যার ওপরে তার পরবর্তী স্তরে রয়েছে গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টেল অ্যান্ড লাস্ট যে স্তর রয়েছে সেটাকে বলছে কোর বা কেন্দ্রমণ্ডল কিন্তু এই প্রতিটা টপিক বা প্রতিটা ভাগেরও আবার অনেকগুলো করে ভাগ রয়েছে এবং সেই প্রতিটা ভাগের মধ্যে থাকা পদার্থগুলো কি কি সেটারও একটা গুরুত্ব রয়েছে তো ফার্স্ট আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে তোমরা এই যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ মানে এই যে টপিকটা আমি বলছি এটা কিন্তু পাঁচ মার্কস মানে ফাইভ মার্কস অ্যান্ড ফিফটিন মার্কসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন শর্ট কোয়েশনও এখান থেকে বহু এসে থাকে তবে তার মধ্যে আমি বলবো এটা যদি তোমরা অ্যাজ আ ফিফটিন মার্কস পড়ো তাহলে পুরোটাই কভার আপ করতে পারবে ওকে তো দেখো ফার্স্ট যে টপিকটা ফার্স্ট যে জিনিসটা আমি পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের ভূতক বা ম্যান্টেল সরি ভূতক বা ক্রাস্ট ঠিক আছে এই ভূতক জিনিসটা কি ত্বক যেমন আমাদের একটা স্কিন রয়েছে যেটা আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে বাইরের আঘাতের থেকে ঠিক সেমভাবেই আমাদের যে ক্রাস্ট রয়েছে সেটাও কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হিসাবে পৃথিবীকে আগলে রেখেছে ভেতরের জিনিসগুলোকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই যে টপিকটা রয়েছে ক্রাস্ট এই ক্রাস্টের যদি আমি ডেফথ বলি ঠিক আছে ডেপথ মানে আমরা কি ধরে নিই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মানে সমুদ্র তলদেশে যে মাটি রয়েছে সেই অঞ্চল থেকে বা আমাদের মহাদেশ ভাগে বা কন্টিনেন্টের ওপর যে মাটি রয়েছে সেই অংশ থেকে যাকে আমরা জিরো লেভেল ধরে থাকি ওকে সেই জিরো লেভেল থেকে থার্টি অ্যান্ড থার্টি মোর দ্যান মানে দুশো কিলোমিটার তিরিশ থেকে দুশো কিলোমিটার পর্যন্ত যে গভীরতা রয়েছে সেই গভীরতাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের ভূপৃষ্ঠ বা ক্রাস্ট এবার এই দু রকম ভাগ কেন বা তিরিশ থেকে দুশো কেন আমি বললাম পুরোটা তিরিশ নয় কেন বা পুরোটা দুশো নয় কেন এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে ফার্স্ট স্টেপ অর্থাৎ আমাদের ভূপৃষ্ঠ বা ক্রাস্টকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে শিয়াল আর নাম্বার টু হচ্ছে সীমা এই দুটো টপিক সম্পর্কে জানার আগে ভূত্বক সম্পর্কে আরও কিছু কথা জেনে নিই যেমন হচ্ছে ডেন্সিটি ভূত্বকের ডেন্সিটি ঘনত্বগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যত দেখবে আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তর ভাগের দিকে যাব তত কিন্তু ডেন্সিটির পরিমাণ বাড়তে থাকবে তো ভূপৃষ্ঠ ডেন্সিটি কত বলছে টু টু পয়েন্ট এইট থেকে থ্রি পয়েন্ট জিরো গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ওকে তো এই সেন গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব কথাটা কিন্তু লিখতে হবে আদারওয়াইজ পুরো জিনিসটা তোমাদের কেটে দেবে এবার যেটা বলছিলাম যে এই যে স্তরে দুটো ভাগ কি কি একটা শিয়াল একটা সীমা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি ডটেড পোর্শনে শিয়াল দেখিয়েছি অ্যান্ড হ্যাচুরিং পোর্শনে সীমা দেখিয়েছি কি বোঝাচ্ছে এই শিয়াল আর সীমার মধ্যে দিয়ে দেখো শিয়ালের পোর্শনটা ভূতক বা কন্টিনেন্টালকে রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের মহাদেশের যে ভূতক রয়েছে তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর সীমা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের মহাসাগরের যে স্তর রয়েছে তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো যে মহাদেশীয় যে স্তরটা মানে শিয়াল হচ্ছে উপরি স্তর এবং যেটা অনেকটা ভূপৃষ্ঠ থেকে কাছাকাছি অবস্থান করছে যার জন্য তার ডেপথ হতে জিরো থেকে থার্টি কিলোমিটার যদি আমি মহাসাগরের তলদেশের কথা বলি সেটা অনেক বেশি ডেপ আর সেটা প্রায় কত কিলোমিটার গভীরতায় পৌঁছাচ্ছে দুশো কিলোমিটার গভীরতা এটাই দ্য বেসিক ডিফারেন্সেশন ওকে 
তো এই দুটো হচ্ছে এই দুটোকে মিলিয়ে আমার তৈরি হচ্ছে ক্রাস্ট বা ভূত এই দুটো যে শিয়াল এবং সীমা রয়েছে এর মাঝে কোন বিযুক্তি রেখা রয়েছে বিযুক্তি রেখা কি সবাই নিশ্চয়ই জানো বা যাকে আমরা বলে থাকি ডিসকন্টিনিউটি হোয়াট ইজ ডিসকন্টিনিউটি বা হোয়াট ইজ বিযুক্তি রেখা না ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে আমি দুটো স্তরকে আলাদা করতে পারবো যে রেখা বা যে স্তর বরাবর বা যে তল বরাবর আমি দুটো আলাদা স্তরকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো তাকে আমরা বলি বিযুক্তি রেখা বা ডিসকন্টিনিউটি তো এখানে শিয়াল এবং সীমার মাঝে রয়েছে কনোরাডো ডিসকন্টিনিউটি একটা জিনিস বলে দিই এখানে প্রতিটা স্তরে আলাদা আলাদা ডিসকন্টিনিউটি রয়েছে এই প্রতিটা নাম যে দিয়েছে যে ব্যক্তি আবিষ্কার করেছে সেই ব্যক্তির নামে এই নামটা হয়েছে বলে এরকম নাম ওকে তো এবার যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে শিয়াল হঠাৎ করে এই অদ্ভুত ধরনের নামটা হওয়ার কারণ কি এর মধ্যে দুখানা মিনারেলস রয়েছে সেই দুটো মিনারেলস কি কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে শিয়াল মানে সি এস আই ঠিক আছে এস আইটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে না সিলিকাকে অ্যান্ড আল অর্থাৎ এ এল কে রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যালুমিনিয়ামকে সেই জন্য নাম হয়েছে শিয়াল আর এর মধ্যে ডেপথ আমি আগেই বলে দিয়েছি থার্টি কিলোমিটার অ্যান্ড ডেন্সিটি হচ্ছে এই অঞ্চলটার ডেন্সিটি হচ্ছে টু গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ওকে এবার একটা জিনিস বলি এই শিয়াল ছাড়াও সীমা রয়েছে সেটারও একইভাবে কম্পোজিশন রয়েছে এস আই রিপ্রেজেন্ট করছে সিলিকাকে এবং এম এ রিপ্রেজেন্ট করছে ম্যাগনেশিয়ামকে ওকে এর অবস্থান যদি বলা হয় থার্টি টু টু হান্ড্রেড কিলোমিটার অ্যান্ড ডেন্সিটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এবার একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের এই যে স্তরগুলো রয়েছে এই প্রতিটা স্তরের মধ্যে দিয়ে ভূমিকম্পের যে তোমরা ভূমিকম্প সবাই জানো আর্থকোয়েক কি জানো একটা কেন্দ্র অঞ্চল তৈরি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে এবং সেই কেন্দ্র থেকে আস্তে আস্তে বের গুণো ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভূমিকম্পের যে রোটেশন গুণো আছে সেটা কি করে সেটা ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে এবং তার ফলাফল হিসাবে আমাদের ভূপৃষ্ঠে ক্র্যাক বা ধস ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় তো এই যে তরঙ্গ তরঙ্গ বা ওয়েভ ওয়েভ কিন্তু দু ধরনের হয় একটা হয় পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা যেটাকে আমরা বলে থাকি আপার যে সেকশনে যেগুলো আঘাত করে থাকে সেই ধরনের ওয়েভ আর একটা হয় তোমার হচ্ছে এল তরঙ্গ যেটা হচ্ছে অভ্যন্তর ভাগে লক্ষ্য করা যায় এবার হচ্ছে এই তরঙ্গগুলোর কিছু বেসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মানে এই তরঙ্গগুলোর মধ্যে পি আর এস এই দুটোই হচ্ছে আমাদের কি তরঙ্গ পৃষ্ঠ তরঙ্গ সরি এই দুটোই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক তরঙ্গের পরবর্তী সেকশন তো পি অ্যান্ড এস পি রিপ্রেজেন্ট করে প্রাইমারি ওয়েভ অ্যান্ড এস রিপ্রেজেন্ট করে সেকেন্ডারি ওয়েভ পি মানে হচ্ছে যে প্রথম সৃষ্টি হয় এবং সব স্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ পি স্তর হচ্ছে সরি পি ওয়েভ হচ্ছে এমন একটা ওয়েভ যার মধ্যে দিয়ে আমরা কঠিন তরল গ্যাসীয় তিনটে উপাদানের মধ্যে দিয়ে যে যেতে পারে কিন্তু এসের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে না তাই আমাদের এই ভূত্বকের যে স্তরগুলো রয়েছে বা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে স্তরগুলো রয়েছে সে প্রতিটা স্তরের সাথে এই পি এস এর কী সম্পর্ক সেটাও আমাদেরকে পড়তে হবে সম্পর্ক মানে কত গতিবেগে যেতে পারছে আদৌ যেতে পারছে কি আটকে যাচ্ছে এই ব্যাপারগুলো তো এখানে দেখো যেটা আমি বলবো যে ক্রাস্ট যে অঞ্চলটা সে ক্রাস্ট অঞ্চলে কি হচ্ছে স্পিড হিসাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় ঠিক আছে স্পিড বা গতিবেগ হিসাবে যদি আমি বলি তাহলে পি এর গতিবেগ দেখা যাচ্ছে ছয় থেকে সাত কিলোমিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড এস এর গতিবেগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড তার মানে বুঝতে পারছো পি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দ্রুত গতি সম্পন্ন এস তুলনামূলকভাবে কম দ্রুত গতি সম্পর্ক এবং এর পরবর্তী সময় দেখতে পাবে যে এস কিন্তু সব স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতেও পারে না এই পুরো সেকশন গেল ক্রাস্টে এবার আমার যাব ম্যান্টেল বা গুরুমণ্ডলে এবার ক্রাস্ট থেকে গুরুমণ্ডলে আসার মাঝে একটা স্তর থাকে একে বলি আমরা অ্যাস্থানোস্ফিয়ার যার ওপর বিভিন্ন রকম যে প্লেটগুলো রয়েছে মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় সেগুলো ভাসতে থাকছে তো এই যে অ্যাস্থানোস্ফিয়ার রয়েছে এই অ্যাস্থানোস্ফিয়ারের ডেফথ কি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে কতটা গভীরতায় একশো থেকে চারশো কিলোমিটার ডিপেন্ড করে এক একটা জায়গায় এক এক রকম গভীরতায় দেখতে পাওয়া যায় মোটামুটি একশো থেকে চারশো মানে হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার ফ্রম ক্রাস্ট আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে এই অ্যাস্থানোস্ফিয়ারকে অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস 
Now the lithosphere moves over the asthenosphere which is weaker and more plastic. It is synthetic type of hoy. Kichuta liquid, kichuta coating formation at hake, but medium or a jelly jelly moto vapor take air mote. And A section tie hoche, shay section jacan take magma, agno giri moti de beriash. Okay, to eta hoche middle part, I made a bole dila maskane, air porijabo amra, mantle ba guru mondo. Tahole amizodi can do a guprishto take a guru mondo le jete zai. Amagata bijukti rector cross kurta, shay bijukti rekata nam hoche. Mohoro visiki vijukti rekha, ma mohoro visiki discontinuity. Okay, naam gunu mone rekho. Ebar hotse mantle. Mantle ke amra du bhage bhag kore thake. Ekta upper mantle, ekta lower mantle. To upper mantle er guru to tamra be dekhna bo. Tarake mantle er gobirota kato 400 theke 2900, or 400 theke 209, 2900 km, and density hotse 3.4 theke. 5.5 gram per ghono centimeter. Ebar jira dekhte hobe jai mantle je duoto bhag bolam. Ekta upper mantle, ekta lower mantle. Ta duoto naam achi crofessima and nephessima. Crofessima kitte naam ta kano crofessima hoye chhe bolii. Cro for hoyche chromium. F F E represent kore iron ke. S I silica and M A magnesium. এইভাবে মনে রাখবে কোনোদিন ভুল হবে না তো প্রতিটা টার্মের সাথে রিলেট রয়েছে কিছু না কিছু মিনারেলস এন্ড দেন এর ডেপথ যদি আমরা বলি শুধু প্রফেসিমা মানে আপার ম্যান্টেলের ডেপথ যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে 400 টু 700 কিলোমিটার এন্ড ডেনসিটি 3.4 টু 5 4.5 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব তো এটা গেল ক্রফেসিমা এবার যাব নিফেসিমা কিন্তু তার আগে যেটা আমাকে ক্রস করতে হচ্ছে আর একটা Discontinuity by Bijukti Rekha. Shetan man koto, sorry, Shetan nam koto dice, Shetan nam dice, repetitic discontinuity by repetitic Bijukti Rekha. Eba jachi nifesima, nifesima ni represent gochi nickel ke, Fe iron, Si silica, and magnesium M. Okay? Eba hoche depth. Depth the section is 700 to 700 to 700 to 2900. 2900 km depth and density is 4.5 to 5.5 5 gram per centimeter cube. This is the term that we use, this is the depth, this is the density, this is the main basis. 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 माने ए जे पूरा मेंटल सेक्शन टे रोए थे ए मेंटल सेक्शन ने गिये आमी एस एवं पी एन की गोतीबेक देखते पाच सी भूमि कॉम पर तारों को शिट आम्र देखने रहते हैं खाने पी एन गोतीबेक किन्तु आगे तुलना अनेक टे बेरे थे खाने एट किलोमीटर पर सेकेंड हुए थे और एस एल गोतीबेक को बेरे हुए थे सेवेन किलोमीटर प गुरु मंडल एवर अमने रच्छे केंद्रो मंडल लेकिन तो तारा के आवा के आबार एक तबीज़ उत्ती रेखा क्रॉस करता है एंड दैट नेम इज़ गुटेन बार बीज उत्ती रेखा वा गुटेन बार डिस्कंटिन्यूटी कार मज़े रहे चे गुरु मंडल एंड केंद्रो मंडल ले मज़े एवर जिता पूर्व गुरु मंड गुरु मंडल ले मोतो ही तो आउटर कोर और इनर कोर और ये पूरों जे अमादर कोर सेक्शन टो रोए चे ताके अमरा टोटल कोतरो डेप्थ तो देखते पाए ता डेप्थ होचे 2900 जेखने एक टा शेष हुए चिलो शेखान ते के 6370 किलोमीटर तो अच्छा एकदम मने जे पृथ्वी के इंद्रो शेष सेक्शन के रिप्रेजेंट कोस एंड देन डेंसिटी जो दी बोली ह एबार जेटा जान बो, शेटा होते हैं, इजी दुटो सेक्शन अमी बोल लाम, एक ता आउटर, एक ता इनर, शेगुनोर शंपर क्यों, अमें तो जानता हूँ, अमी ये खाने इनर टा आगे लेके फेले थे, तो इनर टा ये आगे बोले थे थे, इनर के डेप्थ तो हमने देखते बात से हमें छोटी तो देखी रही थी ऑलरेडी, 5150 कारण होते हैं कि ना निकल रहे से N I for निकल and F E for होते हैं लोहा ये दुटो उपादान शब्द जो बेशी पड़ी मने लोग को करा जाए बोले ये सेक्शन का नाम दे आह इसको निफ़ेल ओके and outer section की पास है outer section में वो ये जगह ना हमारे ये शेष हो चुके मैंडल शेष हो चुके तार पॉर्ट थे के outer section में जो दे हम जाए तो two nine zero zero थे के five one five zero पोर्चों तो होते हैं हमार outer कोर्ट के देखते पास 
আর এর ক্ষেত্রে ডেন্সিটি হচ্ছে ফাইভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো যে যত আমি ডেপতে যাচ্ছি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে যত আমি ডুবতে যাচ্ছি তত কিন্তু আমার ডেন্সিটির অ্যামাউন্টটাও বাড়তে থাকছে ওকে এবার একটা জিনিস বলি এই যে কোর সেকশন এটা কীরকম অবস্থা আছে বলো তো এটা এতটাই উষ্ণ মানে প্রায় সিক্স হান্ড্রেড সরি সিক্স থাউজেন্ড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি যেহেতু এর টেম্পারেচার তাই কিন্তু এখানে পদার্থগুলো বায়োবিও কন্ডিশন চলে গেছে কিছুটা কঠিন কিছুটা বায়োবিও কন্ডিশন চলে গেছে তাই এর মধ্যে দিয়ে এই স্তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না এস ওয়েভ ডাজ নট ফ্লো ইন দিস পর্শন সেই জন্য দেখো এখানে স্পিড হিসাবে এস এর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না কিন্তু পি এর চিহ্ন পাওয়া যায় এবং পি এর পি এর গতিবেগও এখানে অনেক বেশি প্রায় থার্টিন কিলোমিটার পার সেকেন্ড এই যে পুরো জিনিসটা বললাম উইথ ডায়াগ্রাম এটা যদি তোমরা পুরোটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারো দেন ইটস উইল বি আ বেস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইনার স্ট্রাকচার অফ দ্য আর্থ ওকে সবটা দিতে হবে কিন্তু তোমাকে প্রতিটা পয়েন্ট ধরে ধরে তার ডেপথ তার ডেন্সিটি তার মেন মিনারেলসগুলো কী কী দিয়ে তৈরি তার ফলে তার দ্বারা এফেক্টেড যে তোমার স্পিডটা হচ্ছে মানে ওয়েভ স্পিডটা আর্থ ওয়েকের সেটা কীভাবে রিলেটেড এই পুরো জিনিসটা যদি তোমরা এইভাবে লিখতে পারো তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা খুব ভালো একটা নাম্বার পেতে পারো ওকে তো এই ছিল আজকের টপিক আশা করছি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি যদি কোথাও কোনো ডাউটস থেকে থাকে বা নোটসের প্রয়োজন হয়ে থাকে ডেফিনেটলি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না পরবর্তী ভিডিওটা আবার তোমাদের নেক্সট যে টপিক রয়েছে সেটা নিয়ে চলে আসবো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই